வணக்க மகளே நீங்கள் பார்த்து கேட்குறது உங்கள் கமெண்ட்ரினா உங்கள் ஹோஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் லிஸ்ட் போடு எஸ் எவ்ரி சாட்டே நம்ம வந்து சில விஷயங்களுக்கு லிஸ்ட் போடுவோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம லிஸ்ட் போட போகிறது டாப் ஃபைவ் ரிச்சஸ்ட் சூப்பர் ஹீரோ அதாவது நம்ம மார்வல் அண்ட் டிசி யூனிவர்சிட்டி ரெண்டு லிஸ்ட்டு யார் வந்து ரொம்பவே மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் அவங்கள பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் ஸோ மகங்கேஸ் வீடியோவில் போயிடலாம் ஸோ நம்பர் ஃபைவ்ல இருக்கிறது ஆலிவர் குயின் அதாவது க்ரீன் ஏரோன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியுமா ஸோ க்ரீன் ஏரோ தான் நம்பர் ஃபைவ்ல இருக்காரு ஸோ அவர் வந்து அவ்வளோ பெரிய ரிச்சான ஆளான்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் அவ்வளோ பெரிய ரிச்சான ஆள் கிடையாது பட் ஒன் ஆஃப் த ரிச்சன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவரோட மொத்தம் சொத்து மதிப்பு கிட்டத்தட்ட செவன் பில்லியன் டு எயிட் பில்லியன் டாலர்ஸ் தான் மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணவும் ரொம்பவே கம்மியாக இருந்தாலும் வேறு யாரும் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வரதுனால அவர் நான் ரொம்ப ஃபைவ்ல போட்டிருக்கேன் ஸோ அவருக்கு காசு குயின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதில் வந்து வருது தன்னோட அப்பா வழியாக வந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் அது ஸோ அது மூலிமா அவர் வந்து நிறைய ரிசர்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணினாலும் தான் வந்து ஒரு விஜிலாண்டி ஒரு சூப்பர் ஹீரோவாக இருந்து மக்களுக்கு நல்லதும் செஞ்சிட்ருக்காரு ஸோ அந்த வகையில் அவரை நம்ம பாராட்டி தான் ஆகணும் ஸோ நம்ம டூவில் யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் ஆக்சுவலாக இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே ஆள் மாதிரி தான் அதனால தான் ரெண்டு பேரும் ஒரே இதில் போட்டிருக்கேன் நம்ம அக்வா மேன் அண்ட் நேம் அவர் ஸோ ஒருத்தங்க பார்த்திங்கன்னா மார்வல் ஒருத்தங்க பார்த்திங்கன்னா டிசி பட் ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட ஒரே ஆள் தான் ரெண்டு பேருமே ஏழு கடலுக்கும் ராஜா ஸோ ஏழு கடலுக்கு ராஜானா அவங்க நல்லாவே தெரியும் ஸோ தண்ணி தான் செவன்ட்டி பர்சன்ட் மோஸ்ட்லி அந்த உலகத்தை கவர் பண்ணியிருக்காது ஸோ தண்ணி கடியில் இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் ரொம்பவே அதிகம் ஸோ நிறைய கண்டு எடுக்கவே படப்படல ஸோ அந்த அளவுக்கு ரிசோர்ஸஸ் அதிகமாக இருக்கனால நம்ம அக்வா மேன் அண்ட் நேம் அவர் ரெண்டு பேருமே ஏழு கடலுக்கும் ராஜாவாக இருக்கிறனால ஸோ இந்த எல்லா ரிசோர்ஸஸும் அவங்களுக்கு தான் சொந்தப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கப்பல்கள் வந்து இடித்து அதாவது பயிற்சி பழைய கப்பல்கள் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த கோல்டெல்லாம் தண்ணிக்குள்ளே தானே இருக்கும் எத்தனை மூவிஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ எல்லா கோல்டும் எல்லா சத்தும் அவங்களுக்கு தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அட்லாண்டிஸ் ஒரு வேறு லெவலில் மாற்றிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்மோஸ்ட் லைக் வக்காண்டா மாதிரியே அந்த அட்லாண்டிஸை வந்து டெக்னாலஜிக்கெலாம் அட்வான்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ ரிசோர்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு கிளியராக தெரிய பண்ணலாம் காமிக் புக் படி அவங்கள நம்ம நெட்ஒர்க் எஸ்டிமேட் பண்ணோன்னா கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் கிட்ட வரும் அதாவது நம்ம க்ரீன் ஆரோ விட கிட்டத்தட்ட பத்து மடங்கு அதிகம் அந்த அளவுக்கு வந்து நெட்ஒர்க் அவங்களுக்கு அதிகமாகவே இருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸ் அரிய பண்ணனாலும் இவங்க ராஜா ராஜா தான் ஸோ நம்ம த்ரீல இருக்கிறது நம்ம டூல இருக்கிறோம் ரெண்டு பேருமே டிபேட்டபிள் டாபிக் நம்பர் ஒன் வேறு லெவல் ஸோ இது வந்து என்னோட பர்சனல் சாய்ஸ் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தோணுது அதை மறக்கமே கிளக் பண்ண பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம த்ரீல இருக்குது டோனி ஸ்டார்க் அதாவது நம்ம அயன் மேன் ஸோ அயன் மேனோட நெட்ஒர்க் அதாவது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ் நூறு பில்லியன் டாலர்ஸுக்கு அதிபதி அவர் ஸோ இவருக்கு எப்படி காசு வரணும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸ்டார்க் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ ஸ்டார்க் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து இவங்க நிறைய வெப்பன்ஸ் சேல் பண்ணுறனால ஸோ அந்த வெப்பன்ஸ்க்கான காசு இவங்களுக்கு வருது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் இவங்க ஓன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அது வழியாகவும் இவங்களுக்கு வந்து நிறைய காசுகள் வருது ஸோ இந்த வழியாக அவங்க காசு வரனால இவங்க வந்து நிறையவே ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாலும் உங்கள் நல்லாவே தெரியும் மைண்ட் மேன் சூட் க்ரியேட் பண்ணதும் இவர் தான் பட் அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து எந்த சேல்ஸும் அவ்வளோவா பண்ணுற மாதிரி காமிக்க பண்ணனால இவளோட நெட்ஒர்க் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் டு ஒன் டென் பில்லியன்லேயே வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏன் நம்ம திரு லயன் பண்ணுறாங்க நம்பர் டூவில் யார் இருக்குன்னு உங்கள் நல்லாவே இப்போதைக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ப்ரூஸ் வெயின் அதாவது பேட்மேன் பேட்மேனோட காசு எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா உருவாக்கின அந்த வெயின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ அது வழியாக தான் வந்துட்டுருக்கு ஸோ வெயின் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏகப்பட்டது இருக்குது நான் எப்படி சொல்ல நியூக்கியர் பவர் பாயிண்ட் இருக்குது ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இருக்குது பேங்க் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம சூப்பர் மேம் சில டெய்லி பிளானட் அதுவும் நம்ம பேட்மேனுக்கு தான் சொந்தம் இது மாதிரி நான் சொல்லிட்டு போனால் அடிக்கிட்டே போகலாம் பட் சொல்கிறதுக்கு வாய் வலிக்குது நீங்கள் நான் வந்துட்டு ஸ்க்ரீனில் போடுறேன் படித்து பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து பேட்மேனுக்கு தான் சொந்தப்படுது ஸோ ஆப்வியஸாக அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட்டாக இருக்கிறதுல எந்த தப்புமே கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் நெட்ஒர்க் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட யாராலையும் வந்து கெஸ்ட் பண்ண முடியல பட் கெஸ்ட் பண்ணபடி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டிலேருந்து ஒன்
ட்ரில்லியன் அதாவது நம்ம பக்கத்தில் கூட நிற்க முடியாது பேட்மேன் டோன் ஹிஸ்டர்லாம் பக்கத்தில் கூட கூட நிற்க முடியாது அந்தளவுக்கு வந்து அவர் காசு அதிகமாக உள்ள ஆளும் ஸோ மொத்த பாரியும் அவர் வந்து மொட்டை மெட்டீரியட்டை அவர் வித்தார்னா நைன்டி ட்ரில்லியன் அவருக்கு ஸோ வேறு யாரும் இந்த அளவுக்கு காசு அதிகமாக இருக்க மாதிரி யாருமே காட்டப்படல ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே பவர்ஃபுல் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே டிமாண்டிங் ஹீரோ தான் நம்ம பிளாக் பேந்தர் பட் அவங்க மோஸ்ட்லி அது எல்லாத்தையும் வெப்பனாகவே யூஸ் பண்ணாமல் அவங்க இந்த மாதிரி தங்களோட நல்லதுக்கு டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ் ஆகிறதுக்கு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க வைப்ரேனை யூஸ் பண்ணி மெடிக்கல் ரிசர்சஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய அந்த சர்டிகுலே வச்சு தச்சு அந்த மாதிரி அந்த நிறைய ஸ்லீவ்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கனாலும் இவங்க வந்துட்டு காசுக்காக எய்ம் பண்ணலனாலும் மக்கள் நல்லதுக்காக எய்ம் பண்ணுறதுனால இவங்க வந்து நம்பர் ஒன்ல போகிறதுல எந்த தப்புமே கிடையாது பிளாக் பேண்டர் தான் இருக்கிறதுலே வேர்ல்டு ரிச்சஸ்ட் சூப்பர் ஹீரோ இந்த லிஸ்ட் மாதிரி உங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் அதை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களோட அத்தனை நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அந்த வரைக்கும் ஹாப் ஃபன் கைஸ் வரட்டேன்